सम्मानित शिक्षार्थी गत भिडियो आलोचना कर निर्णय करते गणय कर जिनपेक्षण कर चुवान्न चौष्टि चार चार चौष्टि मान घर सब चलो उच्चसीमा श्रेणी चार आठ घर 
এখানে 52 তাহলে উপরে তার হচ্ছে 10 ঘর তারপরে হচ্ছে 57 উপরে তার 20 ঘর এটা 57 উপরে তার হচ্ছে এই 20 ঘর তারপরে হচ্ছে 62 62 এর উপরে 12 ঘর 62 উপরে হচ্ছে 12 ঘর এই যে এটা 12 ঘর আর 67 উপরে তার হচ্ছে 6 ঘর এখন ভাগ ভাগ এর প্রথম কার ভাগ ভাগ এই সূত্রে উঠবে এইভাবে 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 তাহলে এটা আমরা নির্ণয় করলাম গুণ সংখ্যা বহুভুজ তাহলে আমরা গুণ সংখ্যা বহুভুজ নির্ণয়ের জন্য কি লাগবে গুণ সংখ্যা বহুভুজের জন্য নির্ণয় করতে লাগবে শুরুতে হচ্ছে মধ্যমান তারপর লাগবে হচ্ছে গুণ সংখ্যা মধ্যমান গুলো x অক্ষ বরাবর বসে এবং মধ্যমান গুলো x অক্ষ বরাবর বসে এবং গুণ সংখ্যা y অক্ষ বরাবর বসে গুণ সংখ্যা বহুভুজ এখন আমরা যেটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে আয়তনে তাহলে আয়তনে কম্পন করতে আমাদের কি লাগবে অবিন্যস্ত শ্রেণীর সীমা অবিন্যস্ত শ্রেণীর সীমা এবং লাগবে হচ্ছে গুণ সংখ্যা তাহলে অবিন্যস্ত শ্রেণীর সীমা আগে প্রথম প্রথমে বসাতে হবে ছোটটা তারপরে উচ্চ উচ্চ সীমা দিয়ে বসাতে হবে তাহলে প্রথমে হচ্ছে 44.5 44.5 তারপরে হচ্ছে 49.5 তারপরে হলো 54.5 তারপরে 59.5 তারপরে হচ্ছে 64.5 তারপর 69 69.5 তারপর হলো 64.5 তো আমরা যখন এইভাবে এটা বসালো আর উপর দিকে কোন সংখ্যা এটা ফিক্স থাকবে তো যেহেতু উপর দিকে কোন সংখ্যা ফিক্স থাকবে আর এদিকে শ্রেণী অবিন্যস্ত শ্রেণী সমান বসবে এটা কিন্তু আয়তনের ক্ষেত্রে তাহলে এই 45 থেকে 49 45 থেকে 49 এই ঘর উপর দিকে কত আছে 45 থেকে 49 উপরে 4 ঘর তাহলে এই যে এই চার ঘর এই চার ঘরটা আমাদের এরকম একটু মোটা করে দিতে হবে আর 49 থেকে 54 এটা কি এটা সাধারণত 8 ঘর তাহলে এই যে এটা হচ্ছে 8 এর ঘর এই টুকে একটু নিয়ম দেব মোটা করে দিতে হবে আর 54 থেকে 59 এর এটা সাধারণত 10 ঘর তাহলে আমাদের এই 10 ঘর পর্যন্ত এরকম মোটা করে দিতে হবে এইভাবে সব করে পূর্ণ করতে হবে ইহাই নির্ণয় আইতলে তাহলে আমি আবারো বলছি পজিটিভ কে অঙ্কন করার জন্য আমাদের লাগবে শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমা শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমা এবং ক্রমশ বড় সংখ্যা আইতলে অঙ্কন করার জন্য অবিন্যস্ত শ্রেণী সীমা এবং গুণ সংখ্যা আর গুণ সংখ্যা বহুভুজ নির্ণয় করার জন্য শ্রেণীর মধ্যমান এবং গুণ সংখ্যা ধন্যবাদ আমি সাধারণত পরিসংখ্যানে যেহেতু এই গ্রাফটা আমি এটা আলোচনা করলাম পজিটিভ কি ভাবে অঙ্কন করতে হয় আইতলে কি ভাবে অঙ্কন করতে হয় গুণ সংখ্যা বহুভুজ কি ভাবে নির্ণয় করতে হয় যেহেতু সবগুলো আলোচনা হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখবেন আর ভিডিওটা দেখলে আপনাদের অনেক উপকার হবে এবং লাইন আশা করা যায় তো আপনাদের আর কোন গ্রাফ বিষয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না যদিও আমি এখানে গড় মধ্য পূর্ব যোগ এটাও নির্ণয় করেছি এটাও দেখবেন এই নিয়মে সবগুলো একবার সুন্দরভাবে ভিডিওটা দেখলে আপনাদের আর কোনো আর কোনো ভিডিও দেখার প্রয়োজন পড়বে না ইনশাআল্লাহ তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই অন্ততপক্ষে যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই কমেন্ট করবেন ইনশাআল্লাহ সেই বিষয়ে আবার ভিডিও করব আমি পরবর্তী ভিডিওটা করতে যাচ্ছি নিবন্ধন পরীক্ষার গণিতের সুযোগ সুবিধা আল্লাহ হাফেজ